வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம பவர் பேஜஸ் பற்றின இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் பவர் பேஜ்னால் என்ன அதில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா இருக்குது இப்போ ப்ரிவியூ ஃபீச்சர்ஸ் என்னெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது போக பவர் பேஜஸ் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் எப்படி படிக்கணும் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதை ஃபர்தராக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு நம்ம பவர் பேஜஸோட கம்ப்ளீட் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதோட ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ பவர் பேஜஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பவர் பேஜஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் வெப்சைட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் ஸ்பெசிஃபிக்லி மைக்ரோசாஃப்ட்னால் க்ரியேட் பண்ணதுனால மைக்ரோசாஃப்ட் ரிலேட்டட் டொமைன்ஸ் வச்சு நீங்கள் வந்து வெப்சைட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் ஐடியோ இல்லை ஸ்கூல் ஐடியோ இருந்தது அப்படின்னா அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரையல் வேர்ஷன்ஸ் வாங்கி வெப்சைட்ஸ் க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் இதில் இதோட பேசிக்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்ட் மேக் டாட் பவர் பேஜஸ் டாட் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் ஆகும் நீங்கள் சைன் இன் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ஃப்ரீ ட்ரையல் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரீ ட்ரையல் எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பவர் பேஜஸ் வந்தோடனே லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஹோம் ஆப்ஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ஹோமில் தான் இருக்கும் அது போக டெம்ப்ளெட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் லேர்ன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சொல்யூஷன்ஸ் பவர் பிளாட்ஃபார்ம் ஓகே இப்போ அதில் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னா ஹோம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் இருக்கும் இல்லையா ஹோ ஹோமில் வந்து நான் இன்னும் எந்த ஒரு வெப்சைட்டும் க்ரியேட் பண்ணல அதனால் எனக்கு வந்து எதுவுமே காமிக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் க்ரியேட் எஸ் சைட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் டெம்ப்ளெட்ஸ் ஸோ ஒரு வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சில டெம்ப்ளெட்ஸ் டிஃபால்ட்டாக இவங்களே கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக க்ரியேட் பண்ண டெம்ப்ளெட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டார்டர் லே அவுட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு டெம்ப்ளெட்டில் இருக்கணும் எந்த மாதிரி கலரில் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்களோ அப்போ நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஷெட்யூல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெம்ப்ளெட்னா இந்த இருக்கு அப்ளிகேஷன் சமிஷனுக்கானது ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான டெம்ப்ளெட் டைனமிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவோட லிங்க் பண்ணுற மாதிரியான டெம்ப்ளெட்ஸ் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது எஃப்ஏக்யூஸ் மாதிரி ஒரு வெப் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே டிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் ஓகே ஃபைன் வெல் அண்ட் குட் அதுக்கப்புறம் லேர்ன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த இடத்துக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ மைக்ரோசாஃப்டோட பவர் பேஜஸ் என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு பேசிக் ரெஃபரன்சஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சொல்யூஷன் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டீப்பர் கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து நீங்கள் பவர் பேஜஸ் ரியலாகவே படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஈவன் இன் இங்கிலீஷில் இல்லைன்னா தமிழில் நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் உங்களோட இதை வந்து எக்ஸ் சொல்லுங்கள் நம்ம வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் திஸ் இஸ் பவர் பிளாட்ஃபார்ம் வேறு ஏதாவது நீங்கள் வந்து பவர் பிளாட்ஃபார்மில் வேறு ஏதாவது நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ ப ஒரு ஒரு சைட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரியேட்டர் சைட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் கிரியேட்டர் சைட்டுன்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களை வந்து ஒரு பேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு லே அவுட்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணும் ஏதாவது ஒரு டெம்ப்ளேட்லேருந்து க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இங்கே போகலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு பிளாங்க் பேஜே போதும் அப்படின்னா இந்த டெம்ப்ளேட்டை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளாங்க் பேஜ் இப்போ நான் வந்து என்ன இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைட் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ லேர்ன் வித் கோம்ஸ் எனக்கு இந்த இதில் தான் எனக்கு இந்த நேம் வேணும் லேர்ன் வித் கோம்ஸ் டாட் பவர் ஆப் ஸ்போர்டல் டாட் காமில் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் அதிலே கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் என்னோடய லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் கிளிக் டன் உங்களுக்கு ஏதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்
இந்த பேஜஸ்ல நம்ம பேசிக்கா நீங்க எந்த ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் உங்களோட வெப்சைட்ல நீங்க என்ன பார்க்க முடியும் ஒரு ஹெடிங் பார்க்க முடியும் அதுல இமேஜஸ் ஆட் பண்ண முடியும் லிங்க்ஸ் இருக்கும் யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்கும் வீடியோஸ் ஆட் பண்ற மாதிரி இமேஜஸ் இமோஜ் கரோஸ் கரோசல்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஹியர் அது பேசிக்காக நீங்கள் டேரெக்டாக என்னெல்லாம் ஆட் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே பண்ண முடியும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் நீங்கள் வேறு ஏதாவது எடிட் பண்ணணும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கோடு மூலமாகவும் அதை பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபார்ம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்தது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம்ஸ் தான் ஆப்ஷன் வரும் இல்லையா அந்த ஃபார்ம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டீங்கனாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னா டேரெக்டாக அது வந்து ஏஐ ஜென்ரேட்டட் ஃபார்ம் நீங்கள் வந்து ஜென் ஈஸியாக வந்து ஏஐ ஜென்ரேஷன் வச்சு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே ஸோ ட்ரைனிங் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் இது வந்து இப்படி நீ நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டினா கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இல்லை ப்ராடக்ட் கஸ்டமர் சப்போர்ட் ஃபார்ம் இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நியூ ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் இங்கே நீங்கள் ட்ரைனர் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம்னு கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது இதில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கஸ்டமைஸ் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இந்த ஃபீல்ஸ்லாம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொடுத்து பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாலும் நீங்கள் பண்ணலாம் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து அந்த அந்த இது ஆரோ மார்க் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாங்களுக்கு <laughs> URL ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்டஸ் இது முடிஞ்சிருச்சா இல்லையா டைப் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஏஐ வந்து எப்படி ட்ரைன் ஆயிருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்திருக்கு ஓகேவா இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபார்முமே இங்கே பாருங்கள் ஸோ வந்து கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே ஒரு செக்ஷனில் இருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வந்து உங்களுக்கு டேட் கண்ட்ரோல் மாதிரியே வந்துருச்சு கரெக்டா அந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் மாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் மாற்றலாம் அதே மாதிரி ஸ்டேட்டஸ் வந்து மூணு ஸ்டேட்டஸ் டிராப் டவுனில் கொடுத்துருக்காங்க பெண்டிங் அப்ரோட் ரிஜெக்டட் ஆன்லைன் ஆர் ஆஃப்லைன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிலது கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு ரேட்டிங் ஃபீல்டு ரிமூவ் பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் சிட்டி ஃபீல்டு ஆட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஃபீல்டு ஆட் பண்ணும் ஆடு கண்ட்ரி ஃபீல்டு ஆட் டெசிக்னேஷன் ஃபீல்டு ஆட் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபீல்டு இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து இப்படி கொடுக்கலாம் ஓகே அப் ரிமூவ் ஸோ அப்டேட் ஓகே நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் அப்டேட் இதில் வந்து ரேட்டிங் ஃபீல்டு வந்து ரேட்டிங் ஃபீல்டு செக் பாக்ஸ் கொடுக்கலாம் சும்மா ஜஸ்ட் டூ ஃபைண்ட் ஓகே இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்டேட் ஓகே ஓகே அப்டேட் ரேட்டிங் ஃபீல்டு ஆஸ் செக் பாக்ஸ் இதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணுதுங்கிறது நம்ம செக் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுது பண்ணுதா பண்ணலையா அப்டேட் நான் கொடுத்ததுனால அது என்ன மாதிரி பண்ணுதுங்கிறது என்ன மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம் ரிமூவ்னு கொடுத்தா ஆப்வியஸ் அது வந்து டைரெக்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஓகே ஆட் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஆட் பண்ணும் ஓகே இது என்ன உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வருது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் த ஃபார்ம் ஹேஸ் பீன் அப்டேட்டட் நவ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரேட்டிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்கு எஸ் நோன்னு வந்திருக்கு கிரேட் இப்போ நான் என்ன பண்ணும் அப்டேட் ஓகே ரிமூ ரேட்டிங் ஃபீல்டு ஓகே ரிமூவ் ரேட்டிங் ஃபீல்டுன்னு நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வந்து இது பண்ணுறேன் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும் கண்டிப்பாக ஐம் ஷுர் அபவுட் இட் இப்போ வந்து ரேட்டிங்கில் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஸ்டார்ஸ் கொடுப்போம்ல அந்த மாதிரி ஒரு காம்போனன்ட் டேரெக்டாக இங்கே அவைலபிளாக இருக்காங்கிறது செக் பண்ணலாம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அது என்ன காம்போனன்ட்டுங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து ட்ரெயினரோட இது வந்
ஸோ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆட் ஜெண்டர் ஃபீல்ட்ஸை வந்து செக் பாக்ஸாக ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் ஜெண்டர்னு ஒரு ஃபீல்டு வருதா அது வந்து செக் பாக்ஸா லைக் வந்து மேல் ஃபீமேல் அந்த மாதிரி வந்து அதுவே கிரியேட் பண்ணிக்குதா அப்படின்னு பார்ப்போம் பெட்டர் நாட் டு லைக் விஷ் நாட் டு சே ஆர் வாட் எவர் லைக் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸில் அது கிரியேட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் அந்த ஜெண்டர் ஃபீல்டு வந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக ஆட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணலாம் எஸ் கிரேட் ஜெண்டரில் வந்து நம்மளுக்கு எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்கு ஸோ வி ஹாவ் டு ட்ரெயின் ஏஐ பெட்டர் ஸோ ஆட் ஜெண்டர் ஃபீல்ட் சாரி அப்டேட் ஜெண்டர் ஃபீல்டு வித் ஆப்ஷன் மேல் ஃபீமேல் ப்ரிஃபர் நாட் டு சே say and okay prefer not to say let's go with this okay um ipo enna pandranga nu paapom so update aguda and the field vandu update aguda propera illa edavadhu error varudha abbingaradhu ellame nam check pannalam so idhu vandu preview feature la irukkanaala we can check and uh, let them know like where edavadhu nammalku changes venu so gender vandu eppadi maariduchu nu paarenga drop down la vandiruchu nammalku gender okay because rendu moonu options irukkanaala drop down la vandiruchu ipo suppose ungalku vandu um, uh, add like update gender field as male female prefer not to say as a check box okay check box a venum appadina neenga as nu koduthu neenga vandu add pannikalam so indha maadhiri neenga venum appadina nariya vishayangal add pannikalam vera enna la ungalku idla vandu miss aagudhu abingiradha paathu neenga add pannikalam for example training name abingiradhukku badhila rename namu vandu add pannikalam rename training name field as technology trained ஓகே ஸோ இதை இப்போ கொடுக்கலாம் என்ன எந்த மாதிரி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் என்ன என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு பதிலாக நம்ம டேரெக்டாகவே வந்து ஜஸ்ட் ஏஐ கிட்ட ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்காக க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருச்சு ஸோ இதுதான் வந்து அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதனால தான் நம்மளுக்கு ஏஐ ஃபீல்டு வேணும் ஸோ இப்போ இங்கே டெக்னாலஜி ட்ரைண்டுன்னு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மாறிடுச்சு கிரேட் ஃபீச்சர் இல்லையா ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஓகே ஸோ ஓகேன்னு கொடுத்தோடனே அந்த ஃபார்ம் என்ன ஆயிரும்னா உங்களுக்கு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஒன்ஸ் இஃப் யூ கிவ் ஓகே த ஃபார்ம் வில் பி டிஸ்பிளேட் உங்களோட பேஜஸில் அந்த ஃபார்ம் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஏன்னா உங்களோட ஃபார்மை வந்து ப கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களோட பேஜுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பட் அது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது இட் வில் நாட் டேக் மோர் தென் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஸோ அந்த விஎஸ் கோட் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஏதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்டிங்ஸ் ஆட் பண்ணும் இப்போ இதில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பவர் பேஜஸில் எல்லாமே காம்போனன்ஸாக இருக்கும் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்ஸ்ட்டு இல்லைனா வந்து ஒரு இமேஜ் ஒரு ஃபார்ம் அந்த மாதிரி நீங்கள் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ சம்திங் இன்ட்ராக்டிவாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு ரைட் த கோட் ஓகே ஸோ அந்த கோடு தான் நம்ம எழுதி கொண்டு வரணும் ஸோ இப்போ அந்த ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த ஃபார்மை ஸோ இந்த ஃபார்ம் அங்கே டிஸ்பிளே ஆகட்டும் இந்த ஃபார்முக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே போய் டெலிட்டுன்னு கொடுத்துட்டோன்னா இந்த ஃபார்ம் வந்து டெலிட் ஆகிடும் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண அந்த ஃபார்ம் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் பட்டன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் பட் இப்போதைக்கு வந்து எதுலலாம் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார்ம்ஸ் ஃபார்ம்ஸில் வந்து உங்களால் என்ன பார்க்க முடியும் உங்களால் வந்து ஏஐ பார்க்க முடியும் அண்ட் அண்ட் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டில் வந்து கோ பைலட் வந்து யூஸ் ப கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ டெக்ஸ்டெல்லையும் உங்களால் கோ பைலட் யூஸ் பண்ண முடியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கோ பைலட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இங்கே இருக்கும் ஓகே நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண உடனே கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு கோ பைலட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த கோ பைலட் ஆப்ஷனை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் த ச லைக் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி டெக்ஸ்ட் வேணும் ஓகே அவுட் லைன் யோர் மிஷன் எக்ஸ்பிளைன் யோர் விஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்தோன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மிஷன் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் அபவுட் அபவுட் மீ ஸோ திஸ் பேஜ் திஸ் வெப்சைட் எஸ் ஃபார் ட்ரைனிங் கிரியேட் அண்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் டெக்ஸ்ட் ஜென்ரேட் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார் திஸ் 
ஸோ இப்போ நாங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வெப்பேஜ் வந்து ட்ரைனிங்காக ஸோ அது கொடுத்தோன்னே அது என்ன வெல்கம் டு நம்மளோட கம்பெனி நேம் கொடுத்துருக்கலாம் வியர் ட்ரைனிங் பிளாட்ஃபார்ம் டிசைன் டு ஹெல்ப் யூ இம்ப்ரூவ் யுவர் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் ஸோ இந்த கோர்சஸ்லாம் எப்படி டெய்லர் ஆயிருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரீரைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இது போக கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ரீரைட் டோன் லென்த்து என்ன மாதிரிலாம் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதையும் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோன் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணுமா இல்லை எஜுகேஷ்னலாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லலாம் ஸோ ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது ரீரேட் ஆகும் எவ்வளோ லென்த் வேணும் இப்போ பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு ஒரு லென்த் வருது இல்லையா இந்த இடத்துல லென்த் வந்து மேக் இட் ஷார்ட்டர் இல்லைனா மேக் இட் லாங்கர் எந்த மாதிரி லென்த் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே ஆட் டு பேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இங்கே வந்து உங்களோட கம்பெனியோட நேமை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே உங்களோட கம்பெனி நேமை நீங்கள் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருந்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து எனது சூப்பர் எக்ஸைட்டிங் ஃபீச்சர் எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் பேஜஸில் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஒவ்வொன்றுலையா வந்து அவங்க கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஒரு ஒரு காம்போனன்ஸ்லேயும் அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக அது வெரி எக்ஸைட்டடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நிறைய காம்போனன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து டேட்டாவோட கனெக்ட் பண்ணலாம் வீடியோஸ் இருக்கும் ஸ்பேஸஸ் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அண்ட் இதுக்கு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது போக இதை வந்து ஸ்டைல் பண்ணும் கஸ்டமைஸ் பண்ணும் டேட்டா ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சூப்பராக ஆட் பண்ணலாம் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் இன்னும் ஃபர்தராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களோட மெசேஜஸ் லீக் பண்ணுங்க உங்கள் கமெண்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறேன் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் படிச்சுட்டு ஷேர் பண்ணுறேன் நன்றி வ